வெல்கம் டு பிடிஎல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஆர்ட் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து சைன் ஏஎக்ஸ் காஸ் ஏஎக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்தால் இப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் ஆஃப் அப்படி கூட கேட்கலாம் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் வெறும் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் மட்டும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் வரலாம் ஸோ அப்படி வந்தால் நம்ம வெறும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் என்ன இருக்குன்னு பார்த்து அது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஹெச்எஸ் சைடு வந்து காஸ் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு காஸ் இல்ல சைன் இந்த மாதிரி ரெண்டு இருந்தாலும் பர்டிகுலர் இன்டெகர் கண்டுபிடிக்க ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு ஒன் பை ஃபங்க்ஷன் அதாவது லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற வைய தவிர்த்து இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் இன்டு ரைட் சைட்ல இருக்க காசோ இல்ல சைனோ என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை போட்டுக்கணும் எது இருக்குதோ ரைட் சைட்ல அதை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது இதுக்கப்புறமா எப்படி சால்வ் பண்ணணும்ன்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஏற்கனவே ஒரு டேபிள் பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா எல்லா வீடியோஸ்லயும் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி இதுல பாருங்க சைன் ஏக்ஸ் காஸ் ஏக்ஸ் வந்துச்சுன்னா பர்டிகுலர் இன்டெகரல் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ரீப்ளேஸ் டி ஸ்கொயர் பை மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஸ்டெப் தான் நம்ம பண்ணணும் காஸ் ஏஎக்ஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் ஏஎக்ஸ் அந்த மாதிரி எதனா ஒரு டேர்ம் ரைட் சைடில் இருக்குங்க கொஸ்டின்லன்னு சொன்னால் ஒரே ஸ்டெப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பர்டிகுலர் இன்டெகரலுக்கு டி ஸ்கொயரை வந்து மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு மாற்றணும் ஸோ நான் ரீகேப் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஈ பவர் டேர்ம்ஸ் எதுனா ரைட் சைடில் இருந்தால் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு போடணும் போட்டுட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டி ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் இல்லை டி ஈக்குவல் டு ஏ அது வந்து டினாமினேட்டர் ஜீரோ வராத மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ஒரு எக்ஸை முன்னாடி போட்டுட்டு அதை நியூமரேட்டரில் போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு போகணும் திரும்பவும் டி ஈக்குவல் டு ஏனையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதே எக்ஸ் பவர் என் டேர்ம் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை நியூமரேட்டர் கொண்டு வந்து மைனஸ் பவர் வந்து மைனஸில் இருக்கும் இதை இப்போ என்ன செய்வோம்னா ஒரு ஃபார்முலா நாலு ஃபார்முலா காமிச்சிருந்தேன் ஸோ அந்த நாலு ஃபார்முலாவில் எந்த ஃபார்முலாவுக்கு இது சூட்டபுளாக இருக்குமோ அதை வச்சு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அதை வச்சு நம்ம அது சால்வ் பண்ணணும் அதே சைன் ஏஎக்ஸ் காஸ் ஏஎக்ஸ்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை வர டி ஸ்கொயர் வேல்யூவை மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கணும் ஃபங்க்ஷனில் கொஸ்டினில் உங்களுக்கு டி ஸ்கொயர் இருந்தால் அதில் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் போடணும் ஏன்றது என்னென்னா உங்கள் ரைட் சைட் கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா இந்த கொஸ்டினில் வர இந்த நம்பர் தான் ஏ ஸோ இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் இந்த சம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ காஸ் ஏஎக்ஸ் சைடு ஏஎக்ஸ் ஏன்ற இடம் வந்து நம்பரை குறிக்கும் ஓகேவா இப்போ என்ன செய்யணும் இந்த வேல்யூ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா நம்ம சப்ஸ்டியூட் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதுதான் நோட் பண்ணணும் நம்ம ஜாக்கிரதையா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏன்றது ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர்ன்றது சிக்ஸ்டீன் அப்போ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நம்ம சம் வந்து ஒன் பை மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டி ஸ்கொயரே மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் தான் அதனால மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கேயும் ரூல் என்ன டினாமினேட்டர் ஜீரோ வரக்கூடாது டினாமினேட்டர் ஜீரோ வந்தால் ஆன்சர் வந்து நம்ம திரும்பவும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே ஆன்சர் ஜீரோ வருதா பாருங்கள் இல்லை மைனஸ் வேல்யூ வருது மைனஸ் வேல்யூ வந்தால் பரவாயில்ல ஜீரோ தான் வரக்கூடாது இதில் நீங்கள் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் டுவெல்லுன்ட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து இது பர்டிகுலர் இன்டெகரல் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம அதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் இன்னொரு சம் நான் போட்டு காட்டுறேன் இதில் டினாமினேட்டர் ஜீரோ வந்தால் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த சம் பார்த்தோம்னா பர்டிகுலர் இன்டெகரல் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ரைட் சைடில் சைன் எக்ஸ் இருக்குது சைன் எக்ஸ்ன்னு இருந்தாலே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பர்டிகுலர் இன்டெகரல் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபங்க்ஷன் லெஃப்ட் சைடில் ஒயை தவிர இருக்கிற ஃபங்க்ஷனு டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கணும் இன்டு ரைட் சைட்ல இருக்கிற டேர்ம் என்ன டேர்ம் இருக்கோ அதை போடுவோம் டி ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஏ வந்து ரைட் சைட்ல இருக்கிற டேர்ம்ல என்ன வேல்யூன்னு போடணும் இங்க எந்த நம்பரும்
மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயருக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து இந்த சம் ரிலேட்டட் கிடையாது ஜஸ்ட் சைடில் சொல்கிற ஹிண்ட் மாதிரி மைனஸ் ஏ ஸ்கொயருக்கும் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போது மைனஸும் பிராக்கெட்டில் தான் இருக்குது ஏவும் பிராக்கெட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன எழுதலாம் மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஏ ஏ இன்ட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஏ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஆனால் இங்கே ஏ மட்டும்தான் ஸ்கொயரில் இருக்குது மைனஸ் தனியாக தான் இருக்குது இதை தான் நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறோம் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் தனியாக வ வரும் ஏ ஸ்கொயர்ன்றது இந்த வேல்யூ மட்டும் ஸ்கொயர் ஆகும் இப்போ இந்த வேல்யூவை தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சைனிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றது ஜீரோ ஆகிடும் அப்படின்னா டினோமினேட்டர் ஜீரோ வரக்கூடாது இல்லையா ஸோ ஜீரோ வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆர்டினரி டிஃப்ரென்சியேஷன் இங்கே நடக்கலை ஸோ இது வந்து ஃபெயில்ஸ் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஃபெயில் ஆகிட்டால் என்ன செய்யணும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் கொஸ்டினில் டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு எக்ஸை மேலே போட்டுக்கணும் நியூமினேட்டரில் போட்டுக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் ஒன் பை டி டூ டி சைன் எக்ஸுன்னு ஆகும் எப்படி கொஸ்டின் வந்து ஒன் பை டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் இப்போது இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஃபெயில் ஆனதுனால திரும்பவும் அந்த கொஸ்டின் எழுதி டூ டி இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் டினாமினேட்டரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை டூ டின்னு வரும் ஒன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகாது ஸோ ஜீரோ சைன் எக்ஸை அப்படியே வச்சுக்கோங்க அது எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஆனால் ஒரு நியூமரேட்டரில் மட்டும் ஒரே ஒரு எக்ஸ் போட்டுருவோம் எத்தனை தடவை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் இந்த மாதிரி ஜீரோ வருது அதனால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை தடவை நியூமரேட்டரில் ஒரு எக்ஸ் போட்டுகிட்டே வரணும் ஸோ அடுத்து சப்போஸ் இந்த ஸ்டெப்லேயே எனக்கு ஜீரோ வந்துச்சு சால்வ் பண்ணி அப்படின்னா மேலே இன்னொரு எக்ஸ் போட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் அப்புறமா டினாமினேட்டரில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி டூன்னு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸா மேலே போட்டுகிட்டே வரணும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கீழே இருக்கிற டேர்ம் மட்டும் பண்ணால் போதும் சைன் எக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்போது இந்த டேர்மை நம்ம இங்கே எழுத போகிறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ டி சைன் எக்ஸ் இப்போது என்ன செய்யணும் எக்ஸ் பை டூ தனியாக எடுத்துக்கோங்க ஒன் பை டி தனியாக எடுத்துக்கோங்க சைன் எக்ஸ் தனியாக எடுத்துக்கோங்க இந்த சைன் காஸ் அந்த மாதிரி வர சம்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒன் பை டினா இன்டகிரல்னு அர்த்தம் ஒன் பை டினா இன்டகிரேஷன் அர்த்தம் அதாவது ஒன் டிவைடட் பை டிஃப்ரென்சியேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷனை இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் பண்ணும்போது இன்டகிரேஷன் ஆகும் ஆ சரியா ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஃப்ரென்சியேஷன் டின்றது டிஃப்ரென்சியேஷன் டி பை டிஎக்ஸ்ன்னு சொல்லணும் இல்லையா கேபிட்டல் டினா டி பை டிஎக்ஸ் ஸோ இதை ஒன் பையில் இந்த டிஏ போடுறோம் போடும்போது இது இன்டகிரலாக மாறிடும் இப்படி போடுவோம் இல்லைங்களா இன்டகிரல் அந்த மாதிரி மாறிடும் ஸோ அதனால் ஒன் பை டிக்கு பதிலாக இன்டகிரல் போட்டு சைன் எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் பை டூவை போட்டுக்கோங்க சைன் எக்ஸோட இன்டகிரல் வேல்யூ தெரியணும் இப்போது இன்டகிரல் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வெறும் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் வராது ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ மைனஸ் சைன் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணி வர ஆன்சர் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பை டூ ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் பர்டிகுலர் இன்டகிரலுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ காஸ் எக்ஸ் இதுதான் ஆன்சர் வந்து ரெண்டு மெத்தட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து டினோமீட்டர் வந்து நார்மலாக இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன ஆன்சர் டினோமீட்டர் ஜீரோ வந்தால் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்துக்குறோம்